चल चल रहे हैं वेलकम टू जस्ट पढ़ ले मेरा नाम है प्रणय और आज के ट्रायम्फ बैच के अंदर हम करने वाले हैं मतलब आज के ट्रायम्फ वाले वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पिछले वीडियो में हमने मोशन कंप्लीट कर लिया उसके पहले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन देख लिया तो अगर तुमने इंट्रोडक्टरी वीडियो और पहला एपिसोड नहीं देखा है मोशन वाला तो डिस्क्रिप्शन में लिंक के जाके देख सकते हो उसको और बिल्कुल याद से देखना क्योंकि बहुत तगड़े वीडियो है अब आज की वीडियो में तुमसे बात करना फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में और एक चीज ध्यान से सुनो कि मैं जो तुमको कंसेप्ट बताता हूं ना तुम्हारी ऐसी असल जिंदगी से इस कदर जोड़ देता हूं कि तुम्हारे लिए उसको भूल पाना बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है इसके अंदर मैं ऐसे एक से एग्जांपल लूंगा घर के मम्मी पापा के कि तुम बिल्कुल सोचोगे क्या अरे भैया ये बस यही चाहिए था हमको क्योंकि मैं हमेशा तुमको वो वो सेम से लेक्चर वाला चीज नहीं देना चाहता हूं कि चलो हम लेक्चर देख रहे हैं या हम वैसे कोई पढ़ने बैठ रहे हैं मैं चाहता हूं कि मैं तुम लोगों से ऐसी बातें करूं कि मैं लिटरली तुमसे बात कर रहा हूं ठीक है तो जो कुछ भी हम करते हैं बातों बातों में करते हैं ठीक है मैं तुमसे बात कर रहा हूं तो मेरे सामने बैठे और ताकि क्या होता है कि मैं तुमको एक चीज बताता हूं कि दो महीने पहले जो तुमने लेक्चर पढ़ा होगा अपने किसी भी टीचर से या कहीं पे भी तुमने अगर देखा होगा तो वो तुमको याद नहीं होगा पर दो साल पहले जो तुमने तुम्हारे दोस्त के साथ में कॉन्वर्जेशन की थी वो तुमको आज भी ऑलमोस्ट वर्ड टू वर्ड याद होगी क्यों क्योंकि वो कॉन्वर्जेशन थी और आज भी हम कॉन्वर्जेशन करने वाले बिल्कुल लाइट मूड के साथ बैठना बिल्कुल जितना भी टेंशन है सबको भगा दो भाड़ में जाए दुनिया सिर्फ मैं हूं और सिर्फ तुम हो जो देखना है सब आराम से देखो प्यार से देखो ठीक है और आज हम शुरुआत करते हैं ट्राइम सीरीज की और इसके साथ में चालू कर देते हैं तो सबसे पहली चीज ट्राइम बैच के अंदर क्या क्या होता है मैं तुमको फटाफट बता देता हूं तो वो वो सब जो जरूरी है दूसरी चीज कॉन्वर्जेशन लाइक लेक्चर को बता चुका हूं तीसरी चीज सुंदर फ्रेंक नोट तो हर चैप्टर के नोट मतलब जैसे कि जब चैप्टर हो जाएगा तो तुमको डिस्क्रिप्शन में इस चैप्टर का नोट चैप्टर के जो नोट्स हैं वो मिल जाएंगे और वो जो नोट्स होंगे ना वैसे नॉर्मल नोट्स नहीं होंगे वो होंगे मसालेदार नोट्स क्योंकि उसमें मैंने खुद ने पर्सनली ब्रैकेट में से हिंदी में बहुत सारी चीजें ऐसी दी हुई है जिसमें तुमको लगेगा कि अरे यार ये तो मतलब ऐसी चीजें ना जो तुमको पढ़ पढ़ के मजा आएगा मतलब ऐसे ऐसे नॉर्मल नोट्स जैसे नहीं है कि हां भाई लिखे हुए हैं ये ऐसे ठीक है नोट्स हैं ये पढ़ लिए हमने ऑनलाइन देख के ये बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स हैं जो कि हमारी टीम ने स्पेशली हैंड रिटन लिखे हैं और उसके अंदर क्योंकि मेरी राइटिंग इतनी अच्छी है नहीं तो मैं लिखता नहीं मैं सिर्फ कंटेंट बना देता हूं कि भैया ये इसको ऐसा ऐसा लिखना है इसमें ऐसा ऐसा फनी चीजें हम डालेंगे और वो भी अपना एड्रेस देखे ऐसे फनी चीजें डालते तो बिल्कुल इंटरेस्टिंग सी चीज बनती है कि पढ़ने में बिल्कुल मजा है ठीक है तीसरी चीज है एमसीक्यू फॉर ट्रैकिंग मतलब हर चैप्टर का जैसे मोशन हुआ था वैसा भी फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन है तो इस चैप्टर की क्विज एमसीक्यू क्विज तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तो जैसे ही वीडियो खत्म होता है सबसे पहले तुम उस क्विज को अटेम्प्ट कर लेना पढ़ लेट इनके वेबसाइट के ऊपर है वो उसमें कुछ भी नहीं है कुछ दस पंद्रह कुछ क्वेश्चन रहेंगे एमसीक्यू रहेंगे फटाफट पांच मिनट में सॉल्व हो जाएंगे और तुमको एटलीस्ट एक स्कोर मिल जाएगा और तुमको खुश हो जाओगे तुम कि हाँ चलो ठीक है हमने कुछ एक फ्री में हमने कुछ ऐसी टेस्ट दे दी चौथी चीज है पीवाई की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्विंग सेशन ये चीज जो है ये ऐसी है कि मतलब मैं तुमको हमेशा बोलता हूं कि तुमको अगर नाइन्थ में या टेंथ में इलेवंथ में ट्वेल्थ में स्कूल में स्कोर करना है तो तुमको सिर्फ एनसीआरटी पढ़नी है एनसीआरटी के इंटेक्स और बैक क्वेश्चंस करने हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लेना है या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं वो कर लेना है उसके अलावा तुमको कोई रेफरेंस किसी चीज के लिए इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं है ठीक है तो ये जितनी भी चीजें जरूरी है वो सब मैं तुमको दे रहा हूं अपने हाथ से ठीक है क्योंकि कई बार क्या होता है कि मैं तुमको बोल दूंगा कि जाके पीवाई क्यों कर लेना बट यहां पर पता है क्या मैं पीवाई की और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक लाइव सॉल्विंग सेशन करने वाला हूं और ये सेशन होगा कल यानी कि टेंथ ऑफ जनवरी को तो कल टेंथ ऑफ जनवरी को यह बिल्कुल फ्री सेशन होने वाला है तुमको एनरोल करने के लिए वहां पर पीसी कोड यूज करना है अगर तुम ऑलरेडी एनरोल नहीं हो तो ये कोड यूज कर लेना तुम अंदर एनरोल हो जाओगे उसके अंदर हमने जो मोशन चैप्टर पढ़ा था वो और ये फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन इन दोनों चैप्टर्स के पीवाई क्यू और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ में बैठकर सॉल्व करेंगे मैं तुमको सिर्फ दूंगा नहीं कि जाओ कर लो अपने हिसाब से मैं वहां पे बैठूंगा तुम्हारे साथ में सॉल्व करूंगा और तुमको ऐसे फंडे और ट्रिक्स भी बताता जाऊंगा कि भैया इसको ऐसे याद रखो इसको ऐसे याद रखो इसको ऐसे याद रखो ताकि तुम लंबे समय तक चीजों को याद कर पाओ ठीक है तो वो सेशन के लिए कल पक्के से पहुंच जाना बढ़िया अपने चाय वाय लेके बिस्किट बिस्किट लेके बैठ जाना दो घंटे या डेढ़ दो घंटे का मस्त सेशन होगा उसमें मस्त चिल करेंगे क्योंकि वो है एक चिल पीवाई क्यू सेशन ठीक है चौथा ये कि एनसीआरटी एवरी क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन मतलब कि डिस्क्रिप्शन में तुमको एक वीडियो मिलेगा जिसमें डिस्क्रिप्शन में तुमको एक सेशन मिलेगा जिसमें मैंने इस चैप्टर की एनसीआरटी का एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवा के रखा है ठीक है
कंप्लीट फिजिक्स का मैराथन कर लेंगे तो होगा क्या कि जैसे मान लो तुमने जनवरी सेवन को जो मोशन पढ़ा मुझे पता है मैं तुम्हारी सारी भावनाएं समझता हूं मेरे भाई बिल्कुल अंदर तक मुझे पता है कि ये तुम आधा तो यहां तक आधा आधा भूल जाओगे तो इसलिए मैराथन करवाइए जिसके अंदर तुम वापस से सारे कंसेप्ट रिवाइज कर पाओ फिर ये केमिस्ट्री का स्केड्यूल है ऐसा चलता रहेगा तो जो येलो वाले सेशन है ये प्लेटफॉर्म पे होंगे यूट्यूब पे नहीं होंगे तो डिस्क्रिप्शन में जाकर तुमको एनरोल करना है फ्री है बिल्कुल ये कोड लगा देना अगर तुमको एनरोल करने के लिए कोई कोड मांगे तो पी सी जीरो जीरो वन ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन बिल्कुल पिन पॉइंट वीडियो ओ सॉरी <laughs> ज्यादा भावुक हो गया मैं इतनी भावुक तभी अच्छी नहीं है जीवन के लिए और ये बिल्कुल रॉ रखूंगा इसको मैं एडिटिंग में काटूंगा नहीं ठीक है ताकि तुम लोगों को दिखे कि मैं कितना भावुक हो जाता हूँ बात बात पर ठीक है अब हम स्टार्ट करते हैं और एनसीआरटी जो सोल्विंग का वीडियो है वो भी देख लेना और पीवाई क्यू करने अटेंड करने कल पहुंच जाना ठीक है और वो जो कोई भी दे देना बस ज्यादा कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं वॉट इज फर्स द पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट विद मैट कॉज इट इट टू चेंज इट फिलोसिटी मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पर With mass, वैसे obviously सारे objects में mass होता है बिना मास की कोई चीज है नहीं इस दुनिया में किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब मैं इसको या तो धक्का दे रहा हूं या फिर उसको अपनी तरफ खींच रहा हूं यानी कि push और pull that causes causes it to change its velocity मतलब देखो अब ये बॉटल यहां पर ठीक है अब मैं इसको देख रहा हूं इसकी वेलोसिटी जीरो है है ना वेलोसिटी जीरो है तो मैंने क्या किया इसको थोड़ा सा मतलब पुश किया पुश करने से क्या उसकी वेलोसिटी थोड़ी थोड़ी बड़ी थोड़ी थोड़ी आगे आ रही मतलब इसकी वेलोसिटी बढ़ती आ रही है तो हुआ क्या कि वेलोसिटी जो है वो चेंज हो गई तो वही चीज है फोर्स अब फोर्स के डेफिनेशन पे ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा सीधा सा होता है तो भैया इतना तो समझ में आता है ठीक है आगे बढ़ो यार समझ गया तुम्हारी भावना पूरी समझता हूं ठीक है द पुश और पुल एन ऑब्जेक्ट विद मास दट कॉजेज इट टू चेंज इट्स वेलोसिटी ठीक है चलो भैया हो गया फोर्स तो फोर्स जो है उसके कुछ इंपॉर्टेंट चीज है कि फोर्स हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन मेकिंग इट अ वेक्टर क्वांटिटी अगर तुमने पिछले वीडियो नहीं देखा मोशन वाला तो तुमको वो वो याद नहीं होगा वेक्टर को हम कैसे जिंदगी से जोड़ते हैं वो चीज तुमको पहले चैप्टर में मिलेगी सब अभी बता दूंगा क्या ठीक है तो ये जो चीज है तुमको बहुत अच्छे से पता ही होगी कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है तो फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है मतलब कि फोर्स जो है वो पॉजिटिव में भी हो सकता है और नेगेटिव में भी हो सकता है ठीक है अगला इट इज मेजर्ड इन द ऐसा यूनिट ऑफ न्यूटन मतलब इसकी जो ऐसा यूनिट है वो न्यूटन है देखो भाई क्या बात है इंसान के नाम पे यूनिट रख दे ठीक है मैं मैं भी कुछ ऐसा कुछ ऐसा कार्यक्रम करके जाऊंगा कि 10 100 साल बाद मेरे नाम के भी एक यूनिट बन जाए पी फॉर प्राण नहीं पी आर ठीक है चलो ये तो हो गई बकवास वापस से आते मेन टॉपिक पे तो ये हो गई न्यूटन इसकी वो यूनिट और इसको एफ से रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है एफ फॉर फोर्स तो एफ से रिप्रेजेंट कर देंगे एफ फॉर फिश उसी से रिप्रेजेंट करते हैं बस इतनी सी बात है और कोई दिमाग नहीं लगाना मतलब फोर्स में मोटा मोटा सिर्फ इतना ही चीजें हैं अब फोर्स का जो फॉर्मूला है वो डिराइव करेंगे हम आगे चल के ठीक है वॉट डज इट चेंज भैया पता कैसे चलेगा कि फोर्स लगा है हाँ भैया मुझे कैसे पता कि फोर्स लगा दिया आपने देखो मेरी बात सुनो फोर्स पहली बात तो ऑब्वियस है ठीक है दिख ही रहा है मैं बोल रहा हूं तो मैं फोर्स मतलब ये तो खैर अच्छा एग्जांपल नहीं होगा हाँ जैसे बॉटल है तो बॉटल को मैं उठा रहा हूं तो मुझे फोर्स लगाना पड़ रहा है मैं उसको नीचे लेके आ रहा हूं तो मुझे फोर्स लगाना पड़ रहा है मतलब ऑल इन ऑल में अगर बॉटल को पकड़ भी रहा हूं तो भी मुझे फोर्स लगाना पड़ रहा है ठीक है तो फोर्स कैसे पता चलेगा कि फोर्स लग रहा है या तो जो स्पीड है ऑब्जेक्ट की वो चेंज हो जाएगी मतलब जैसे कि अगर ये बोतल बोतल अगर ऐसे खड़ी हुई थी तो इसकी स्पीड कुछ भी नहीं थी तो मैंने इसको फोर्स लगा तो उसकी स्पीड चेंज हो गई ठीक है तो मतलब फोर्स लगा मतलब ये ये समझ रहे कि भाई व्हाट डज इट चेंज मतलब ऐसे कोई दिमाग लगने की बात नहीं इतना लोड मत लो इसका ठीक है वो तो बस है यार कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है ना बुक के अंदर क्या रहे ये तो हमको पता है इसको क्या बता रहे हो पर वो बता नहीं पड़ती है तो ये वैसी चीज है ठीक है बता नहीं पड़ती इतना तो समझ में आता है सबको दूसरा है डायरेक्ट देखो तुम्हारी भावना है कितनी अंदर तक समझता हूं ना ऐसा ऐसा लग रहा है यार कि तुम मेरे सामने बैठे हो ऐसा लग नहीं रहा कि प्रीमियर वीडियो है ठीक है और अगर तुमको चाहिए कि भाई आप तो लाइव आओ लाइव आओ लाइव आओ तो कल का जो सेशन होने वाला है मैराथन वाला वो लाइव होने वाला है तो लाइव पहुंच जाना ठीक है बढ़िया सेकेंड है डायरेक्शन डायरेक्शन बदल सकती है ठीक है मान लो कि ऐसे सीधे जा रहा था सीधे जा रहा था उसके डायरेक्शन बदल दी मैंने मतलब मान लो कि ट्रॉली आ रही मेरे पास मैंने उसको धक्का दे दिया दूसरी तरफ से उसके डायरेक्शन चेंज हो गया तो फोर्स लग गया ठीक है ऐसे ही होता है असल जिंदगी में भी हम क्या भैया असल जिंदगी को रिलेट कर देते हैं कंसेप्ट से तो जैसे हमको डायरेक्शन चेंज करने जैसे वो बोलते हैं ना कि बच्चा गलत दिशा में जा रहा है पेरेंट्स को बोलते हैं कि सर आपका बच्चा गलत दिशा में जा रहा है इसके साथ कुछ कीजिए तो माता पिता फोर्स लगाते हैं कि बेटा तू सही डायरेक्शन में आ जा सही डायरेक्शन में आ जा ठीक है तो वो भी एक
ठीक है दो टाइप के फोर्सेस हैं कोई दिमाग लगा दे वैसे वैसे तो दो दो टाइप के अलग अलग टाइप के फोर्स हैं ठीक है वैसे हमको फोर्स को हमने दो टाइप के क्राइटेरिया में अभी पढ़ेंगे हम एक तो कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट और एक बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड ठीक है तो कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट की बात करो तो कोई दिमाग नहीं लगाना कांटेक्ट नाम से क्या समझ में आ रहा है कांटेक्ट नाम से क्या समझ में आ रहा है कांटेक्ट मतलब कि कुछ कांटेक्ट हुआ होगा ठीक है तो कांटेक्ट कैसे हुआ फोर्स अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट बाय टचिंग इट फिजिकली मतलब ये बॉटल को उठा रहा हूं तो एक कांटेक्ट फोर्स है मैं इसको टच करके उठा रहा हूं ठीक है जैसे कि ये देखो कैरिंग पुशिंग पुलिंग ये देखो बॉडी बिल्डर आदमी है इसका नाम रख देते हैं हम इसका नाम क्या रख दे राजू तो राजू जो है राजू भाई साहब इसको धक्का दे रहे हैं इसको उठा रहे हैं पुल कर रहे हैं ये सब कहीं में आ गया कांटेक्ट फोर्स में फ्रिक्शन भी कहीं में आ गया कांटेक्ट फोर्स में ठीक है फ्रिक्शन मतलब पता है ना जैसे हम जैसे फुटबॉल को किक करते हैं तो वो हमेशा तक आगे बढ़ती नहीं जाती वो एक जगह पर रुक जाती है अपने आप क्योंकि वो जमीन के साथ में फ्रिक्शन लगता है तो जमीन और फुटबॉल कांटेक्ट में है तो कांटेक्ट फोर्स फिर ऐसे होता है नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स भैया कॉन्टेक्ट फोर्स का मतलब जिसमें फिजिकली टच किया हो तो नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स का मतलब जिसमें फिजिकली टच ना किया हो ज्यादा भावुक हो गया मैं आई एम रियली सॉरी फॉर दिस नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स फोर्स अप्लाई टू एन ऑब्जेक्ट विदाउट टचिंग इट फिजिकली एग्जाम्पल होल्डिंग है अरे सॉरी एग्जांपल ये गलत है हाँ ये वाले एग्जांपल को इग्नोर करो क्योंकि है ना वो स्लाइड के टाइम पे थोड़ी सी गलती हो गई होगी ठीक है <laughs> तो हो जाती है गलतियां इंसान से ठीक है तो क्या है एग्जांपल मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स ठीक है मैग्नेटिक फोर्स जैसे चुंबक है तो चुंबक के अंदर ऐसा तो नहीं होता ना कि फिजिकली जाके टच हो रहा है जैसे कि अब इसमें कैसे चुंबक दिखाऊ तुमको समझ जाओ ठीक है इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स जैसे वो कंगे से बालों को घिसते हैं और फिर उसके बाद में पेपर के ऊपर ले आता है तो पेपर चिपक जाता है तो कॉन्टेक्ट फोर्स तो नहीं होना फिर ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब धरती माता से हाथ बाहर निकाल के हमारे पैर थोड़ी खींच रहे हैं हमारी तरफ ठीक है वो नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है ना वो वो प्यार है जो दिखता नहीं है किसको याद है धरती माता वाला प्यार पिछले वीडियो में बताया था मैंने पिछले वीडियो में बताया था ना मैंने नहीं हो तो ग्रेविटेशन में देखेंगे अरे ग्रेविटेशन अरे बहुत मजा आएगा भाई ग्रेविटेशन चैप्टर तो एक नंबर होने वाला फिर एक अलग क्राइटेरिया बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स का इसमें क्या है देखो पहली बात तो देखो इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस से समझ लो कुछ भी नहीं है इसमें कोई दिमाग लगने वाली बात नहीं है बैलेंस का मतलब भाई देखो जैसे कि हम साइकिल चला रहे हैं तो हम क्या बोलते हैं कि कोई गिर जाता साइकिल से तो क्या बोलते हैं अरे उसका तो बैलेंस बिगड़ गया होगा तो बैलेंस बिगड़ गया मतलब कि अगर वो बैलेंस में चल रहा होता तो नहीं गिरता तो बैलेंस इंपॉर्टेंट है अब बैलेंस है क्या देखो बैलेंस कब बिगड़ता गाड़ी का जब मैं किसी एक साइड पे ज्यादा फोर्स लगा दूं और दूसरी साइड पे कम फोर्स रहे तो जिस साइड ज्यादा फोर्स लगाए मैं उस साइड से धड़ाम से गिर जाऊंगा मान लो कि मैंने राइट साइड में ज्यादा फोर्स लगा दिया तो मैं धड़ाम से गिर जाऊंगा तो मुझे बेसिकली क्या करना है कि दोनों साइड पे बिल्कुल बराबर का फोर्स लगाना है ठीक है एक अच्छे से फोर्स लगाना है जैसे कि वो वो हम जाते थे ना जैसे इंदौर में नखरे लड़ानी है वैसे बहुत सारी जगह पर अलग अलग कुछ कुछ होता है तो उसमें क्या होता है कि एक लड़की रहती है जो कि ऐसे रस्सी पे चलती चल रही होती है ठीक है ऐसी एक बड़ी सी डंडी लेके रस्सी पे चल रही होती है तो वो क्या करती है कि वो बैलेंस बनाती है ठीक है मान लो कि कभी गलती से उसकी बॉडी लेफ्ट साइड में जाने लग गई तो उसने राइट साइड पर डंडे को टिल्ट कर दिया तो इससे क्या हुआ जैसे कि मान लो मैं लेफ्ट साइड जा रहा हूं तो मैंने डंडे को राइट साइड टिल्ट कर दिया तो ओवरऑल जो फोर्स है वो बैलेंस हो गया ठीक है ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी एक साइड फोर्स ज्यादा हो जाए ठीक है अब जैसे कि ये देखो ये महानुभाव है ये है राजू ठीक है और ये है श्याम अब बाबू भैया ने श्याम को बोला कि बेटा ये जो फ्रिज है या जो कुछ भी अलमारी है इसको इधर जाके रख दे ठीक है अब बेचारा शाम तो हमको पता है ये मेहनती आदमी है उसने चालू कर दिया काम करना पर राजू जो है वो ऐसा नहीं है किस किस ने ये फिल्म नहीं देखी है वो इस वीडियो को बंद मत करना वीडियो के बाद में देख लेना नहीं अभी एग्जाम में बाद में देखना वैसे सबने देखी होगी ठीक है तो ये श्याम है ठीक है तो श्याम ने क्या किया श्याम ने सोचा कि चलो हम इसको ना देखो ऐसे किससे सुनाता हूं ना तो चीजें इंटरेस्टिंग बनते हैं तुम्हारी इच्छा नहीं होती बंद करने की ठीक है और ऐसे हंसता रहता हूं मैं ऐसे तो थोड़ी मुस्कान आती रहती है ठीक है मुस्कान की चमकान दिखती है हमें तो ये श्याम उसको इधर खिसका रहा है अब राजू ने सोचा कि इसका काम कैसे बनने दे इसका काम तो बिगाड़ना पड़ेगा तो राजू ने क्या किया कि जिस फोर्स से श्याम इस फ्रिज को इधर खिसका रहा था उसी फोर्स से राजू ने मान लो कि कुछ एक्स न्यूटन के फोर्स से इसको इधर धक्का दे रहा था तो राजू ने क्या किया सेम एक्स न्यूटन के फोर्स से इसको इधर धक्का देना चालू कर दिया तो क्या लगता है तुमको कि ये जो फ्रिज है ये कहीं मूव होगा नहीं होगा ठीक है मैं अगर इस साइड फोर्स लगा रहा हूं और इस साइड भी इक्वली फोर्स लगा रहा हूं तो भले मैं दोनों साइड दोनों साइड में कितना भी इक्वल फोर्स लगा लू बट वो ऑब्जेक्ट कभी मूव नहीं होगा ठीक है जैसे इस हाथ पे या हाथ पे मैं बहुत फोर्स लगा रहा हूं इधर और इससे इधर बहुत फोर्स लगा रहा
इसको कैसे समझाऊं मैं इसको यहां समझा देता हूं देखो कोई दिमाग नहीं लगाना देखो मैंने क्या बोला रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस जीरो देखो मैंने सबसे पहले कहा था कि फोर्स क्या है वेक्टर क्वांटिटी है मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है ठीक है जिन लोगों ने पिछला वीडियो देखा होगा वो ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे तो अब मान लो कि मैंने राइट साइड को पॉजिटिव मान लिया और लेफ्ट साइड को नेगेटिव मान लिया मतलब हमको डायरेक्शन ऐसे डायरेक्शन देने के लिए मैंने तुमको बताया था ना कि हम साइन का यूज करते हैं ठीक है हम साइन का यूज क्यों करते हैं डायरेक्शन देने के लिए ठीक है तो अब मान लो कि राइट साइड में पॉजिटिव है और लेफ्ट साइड में नेगेटिव है तो अगर मैं राजू की बात करूं ये राजू और श्याम की बात करूं तो राइट साइड पॉजिटिव है तो राजू कितना फोर्स लगा रहा है प्लस एक्स मतलब हम टोटल नेट फोर्स देख रहे हैं नेट फोर्स देख रहे हैं इस फ्रिज के ऊपर ये फ्रिज रेटर अलमारी जो कुछ भी है इसके ऊपर हम नेट फोर्स देख रहे हैं तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा सबसे पहले तो राजू जो फोर्स लगा रहा है तो राइट साइड वाला प्लस एक्स राजू राइट साइड में लगा रहा है ठीक है राइट साइड में जा रहा है उसका फोर्स की डायरेक्शन राइट साइड में है ठीक है तो वो क्या हो गया प्लस एक्स और शाम कितना फोर्स लगा रहा है एक्स लगा रहा है बट वो लेफ्ट साइड में लगा रहा है मतलब कि ये फोर्स क्या हो जाएगा माइनस ठीक है डायरेक्शन दिखाने के लिए हम साइन का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस एक्स तो ये क्या हो गया जीरो मतलब की नेट फोर्स जो है वो जीरो है ठीक है नेट फोर्स जीरो है मतलब सारे फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं राजू का फोर्स शाम को शाम के फोर्स को कैंसिल कर रहा है अब मान लो कि एक बॉल है या एक कुछ भी एक बीच में कोई फुटबॉल है अब उसको आठ लोग अलग अलग दिशाओं से खींच रहे हैं अलग अलग दिशाओं से खींच रहे हैं तो क्या वो बॉल कहीं मूव होगी नहीं होगी क्योंकि अगर वो इक्वल फोर्स से खींच रहे हैं तो बॉल मूव नहीं होगी बॉल वहीं क्यों रहेगी भले उस पर सौ लोग इकट्ठे हो जाओ ठीक है तो जब तक बैलेंस फोर्स है जब तक उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो है तब तक वो मूव नहीं होगी और नेट फोर्स जीरो होने का मतलब क्या है कि जितने भी अगर फोर्सेस को मैं सम कर दूं अगर उन सबका वेक्टर सम कर दूं वेक्टर सम मतलब साइन लगा के जो सम होता है जैसे कि राइट साइड को मैंने प्लस एक्स माना लेफ्ट साइड को माइनस एक्स माना ठीक है तो ऐसे करके जब मैं सारे फोर्सेस का सम कर दूं किसी ऑब्जेक्ट पे लगने वाले तो उसका नेट फोर्स जीरो आएगा इसका मतलब कि वो जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर एक बैलेंस फोर्स लग रहा है ठीक है तो राजू और श्याम एक बैलेंस फोर्स लगा रहे हैं तो वही चीज दिखाई मैंने यहां पे देखो ये आसान ये थोड़ी फैंसी भाषा में हमने ऐसा लिख दिया रिजल्टेंट ऑफ द अप्लाइड फोर्सेस शुड बी इक्वल टू जीरो बाकी असली तो हमको भी पता है कि भैया इसका मतलब क्या है ठीक है बहुत आसान है अगला डू नॉट कॉज कॉज एनी चेंज ऑफ स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मतलब स्टेट जो ऑब्जेक्ट है उसके पे कोई चेंज आएगा देखो ये ये जितनी भी लाइंस है बेसिकली हैज अ फैंसी लाइंस ठीक है इन सब का मतलब कुछ नहीं मतलब बहुत आसान है बट थोड़ा फैंसी दिखने में लगता है ठीक है तो डू नॉट कॉज एनी चेंज ऑफ स्टेट ऑफ एन डू नॉट कॉज एनी चेंज ऑफ स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मतलब कि अगर मैं इस बॉटल को इस साइड से भी उतने ही फोर्स से खींच रहा हूं और इस साइड से भी उतने ही फोर्स से खींच रहा हूं तो इस पर बैलेंस फोर्स लग गया अब ये बॉटल के मूव तो हो नहीं रही है ठीक है भले ही मैं फोर्स लगा रहा हूं तो ये नेट फोर्स जीरो हो गया तो इसके कारण कोई चेंज नहीं हुआ आर इक्वल इन मैग्नेटेड ऑपोजिट डायरेक्शन ऑब्वियसली ठीक है जैसे मैंने तुमको बताया ये प्लस एक्स और माइनस एक्स है मैग्नीट्यूड एक्स है दोनों फोर्स का एक्स कुछ भी हो सकता है दस न्यूटन पचास न्यूटन सौ न्यूटन तो मान लो अगर सौ न्यूटन है तो सौ न्यूटन दोनों साइड से सौ न्यूटन लग रहा है ठीक है इक्वल एंड ऑपोजिट मतलब कि सौ न्यूटन इधर लग रहा है और दूसरा सौ न्यूटन इधर लग रहा है ठीक है फिर फॉर एग्जाम्पल वेन वी प्रेस बैलेंस फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एनर्जी हाँ शेप चेंज हो सकता है शेप चेंज हो सकता है अगर हम प्रॉपर बैलेंस फोर्स लगा रहे हैं तो शेप चेंज हो सकता है वो क्यों हो सकता है क्योंकि वो एक प्रॉपर सॉलिड ऑब्जेक्ट नहीं है ये देखो ये जो चीज है ना ये हर किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं है ये सिर्फ उनके लिए एप्लीकेबल है जिसमें एक प्रॉपर सॉलिड ऑब्जेक्ट नहीं है जैसे कि अगर इस बॉटल की बात करूं मैं तो इसमें मैं अगर लेफ्ट साइड से भी देखो मैं इस थंब से भी फोर्स लगा रहा हूं और फिंगर से भी फोर्स लगा रहा हूं तो क्या इसका शेप चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है क्योंकि प्रॉपर सॉलिड है ठीक है पर मान लो कि ये थोड़ी ऐसी छोटी सी चीज है तो अगर मैं इसको फोर्स लगा दूंगा तो पिचक जाएगा तो हालांकि इसका इतना कुछ सेंस नहीं है तुम इस चीज को इग्नोर भी कर सकते हो क्योंकि तुम्हारी किताब में नहीं है ये तो मैंने तुमको इस ऐसे ही बता दिया ताकि तुम बाद में अगर मुझसे पूछो कि भैया हम तो स्क्वीज कर रहे हैं तो हम तो सब जगह से एक फोर्स लगा रहे हैं तो फिर ये इसका शेप चेंज भी हो रहा है तो शेप चेंज हो सकता है बट बाकी सारी चीजें जो है वो चेंज नहीं होगी अनबैलेंस फोर्स में क्या होता है वही सारी चीजों का नेगेटिव हो जाएगा इफ द रिजल्ट ऑफ द अपलाइड फोर्स आर ग्रेटर देन जीरो ठीक है या तो ग्रेटर देन जीरो या फिर लेसर देन जीरो मतलब जीरो नहीं होना चाहिए हो सकता है नेगेटिव हो हो सकता है पॉजिटिव हो ठीक है बट जीरो नहीं होना चाहिए नेगेटिव कब होगा जब लेफ्ट साइड में लगने वाला फोर्स ज्यादा होगा और राइट साइड में लगने वाला फोर्स कम होगा ठीक है जैसे कि अगर इधर मान लो कि ये जो शाम है शाम है ये सौ न्यूटन का फोर्स लगा रहा था इधर और राजू इधर पचास न्यू
तगड़े फंडे बताने वाला हूं अब ये जो चीज है ना इसको याद करने की ऐसी चीज बताऊंगा कि तुम कभी नहीं बोल सकते हो ठीक है पहले तो तुम खुद रीड कर लो मैक्सिमम लोगों को ये याद होंगे ठीक है और मैं तुम्हारी सारी भावनाएं समझता हूं मुझे पता है क्या होता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है तुम्हारे साथ में क्या होती है कमेंट करके बताना अगर सही बोल रहा हूं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हमको ये तो याद रहता है कि भैया न्यूटन का थर्ड हमको ना लॉस तीनों याद है पर हमको ये याद नहीं कि फर्स्ट लॉ कौन सा था सेकंड लॉ कौन सा था और थर्ड लॉ कौन सा था ठीक है बस हमको थर्ड लॉ पता है कि भैया एवरी एक्शन इज एन इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन बट जनरली भैया मैं फर्स्ट और सेकंड लॉ में कंफ्यूज हो जाता हूं मैं फर्स्ट लॉ को सेकंड लॉ की जगह लिख देता हूं और सेकंड लॉ को फर्स्ट लॉ की जगह लिख देता हूं तो ये गलती ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं होता है सबके साथ होता है इसका भी एक फंडा बताऊंगा कि इसको कैसे याद रखना है सबसे पहली चीज तो अगर तुमको याद हो जाते हैं तो बहुत ही बढ़िया फिर तो तुमको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तुम समझ भी जाओगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं बट अगर तुमको याद नहीं होता है तो मैं तुमको एक फंडा भी बता दूंगा और इसको कैसे दिमाग में रखना है वो बता देता हूँ ठीक है सबसे पहली चीज तो न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कह रहा है न्यूटन फर्स्ट लॉ एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन एनलेस कंपेयर टू चेंज दैट स्टेट बाय एन अप्लाइड फोर्स और 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 भैया 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 क्या बोल दिया देखो कोई कुछ नहीं बोला ध्यान से सुनो चलो ये अला किस बात में सुनाता हूं बट इसका कहने का मतलब यह है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा और अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते ठीक है तो ये जो ऑब्जेक्ट है दुनिया का हर ऑब्जेक्ट बहुत ढीठ है अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा जब तक हम उसको चिल्ला के बोलेंगे नहीं कि बेटा वापस आ जा ठीक है एक्सपोजर को चेंज हो गया क्या और अगर वो अगर वो एक सेकेंड ये अगर वो रेस्ट पे है तो वह रेस्ट पे ही रहेगा अगर हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं तो ठीक है अगली लाइन क्या टेंडेंसी ऑफ अनडिस्टर्ब ऑब्जेक्ट्स टू स्टे एट रेस्ट और टू कीप मूविंग विद द सेम वेलोसिटी इज कॉल्ड इनर्शिया सुनने में बहुत खतरनाक लग रहा है बट मतलब कुछ नहीं क्या बोल रहा है द टेंडेंसी ऑफ अनडिस्टर्ब ऑब्जेक्ट मतलब जिन ऑब्जेक्ट को हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं उन ऑब्जेक्ट्स की जो टेंडेंसी होती है कि वो अगर रेस्ट पे हैं तो रेस्ट पे रहेंगे और मोशन में है यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेंगे इस टेंडेंसी को इनर्शिया बोलते हैं ठीक है और इसलिए हम फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं ठीक है लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं सेकेंड लॉ सेकंड लॉ अगर सेकंड लॉ तुम में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो सकते हो क्योंकि ये डेफिनेशन याद नहीं होगा भैया फर्स्ट लॉ का डेफिनेशन तो बहुत इजी था ठीक है अब बॉडी एट रेस्ट एंड रिमेन एट और बॉडी इन मोशन ये सब याद है हमको बट सेकंड लॉ का याद नहीं होता क्या है सेकंड लॉ द सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अपलाइड अनबैलेंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ठीक है कहने का मतलब यह है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ जिसने पहला वीडियो देखा होगा उसको यह पता होगा कि रेट ऑफ चेंज कैसे निकालते हैं किसी भी चीज का किसी भी चीज का तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट uh, के जो मोमेंटम का रेट होता है जो चेंज ऑफ मोमेंटम का रेट होता है वो प्रपोर्शनल डायरेक्टली प्रपोर्शनल होता है कि हम उस पर कितना फोर्स लगा रहे हैं मतलब मान लो कि मैं इस बॉटल पे फोर्स लगाया कुछ मैंने इस बॉटल पे कुछ फोर्स लगाया तो इसका जो मोमेंटम चेंज हुआ ठीक है ये किस रेट से चेंज हुआ मतलब अभी तो जीरो पे था जैसे मैंने इसको फोर्स लगाया तो मोमेंटम इसका कुछ बना ठीक है मोमेंटम इसका कुछ बना मोमेंटम क्या होता है मोमेंटम इज एम ठीक है मास इंटू वेलोसिटी वो आगे चल के बताऊंगा मैं डिटेल में अभी तुम क्विकली समझ लो ठीक है तो जैसे मैंने इस पर फोर्स लगाया इसमें कुछ मोमेंटम बना ठीक है क्योंकि इसकी वेलोसिटी है इसके पास वेलोसिटी है तो ये मोमेंटम किस रेट से चेंज हो रहा है वो जो रेट है वो डायरेक्टली प्रपोर्शनल है मैंने कितना फोर्स लगाया अपने हाथ से ठीक है और न्यूटन थर्ड लॉ एवरी एक्शन इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट एक्शन ये चीज तो हमको हमेशा से याद है ठीक है अब देखो वॉट इज फर्स्ट लॉ अब ये अब हम तीनों लॉज को थोड़ा समझ समझ के प्यार प्यार से करते हैं ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड टू इट भैया ये अनबैलेंस्ड क्यों बोला ये अनबैलेंस्ड का क्या मतलब है अब देखो एक किस्सा सुनाता हूं देखो जब हम सो रहे होते हैं रात को ठीक है जब हम रात को सो रहे होते हैं सुबह सुबह मतलब सुबह सो रहे हैं हम जैसे सुबह हो गए और हम सो रहे हैं तो क्या हम सोते रहेंगे या फिर हम उठ जाएंगे मतलब उस टाइम हम क्या है बॉडी एट रेस्ट है ठीक है तो जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स हमारे ऊपर नहीं लगेगा मतलब एक्सटर्नल फोर्स कैसा भी हो सकता है तो मम्मी आके डांट रहे या फिर पापा के डांट रहे या फिर तुमको एक्सटर्नल फोर्स दिमाग के अंदर है कि अरे सुबह उठ के पढ़ना है या फिर सुबह उठ के कहीं बाहर जाना है या फिर सुबह उठ के किसी के साथ घूमना है सुबह उठ के कहीं दूसरी जगह जाना है जो कुछ भी करना है अगर तुम्हारे पास में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा तो क्या तुम उ
पहला केस अब ये भैया अनबैलेंस फोर्स का मतलब क्या हुआ देखो मेरी बात सुनो मान लो कि संडे की सुबह है ठीक है संडे की सुबह क्या हुआ कि तुम सो रहे हो मम्मी आए मम्मी ने बोला कि उठ पापा ने बोला कि नहीं तू सोते रहे अब देखो तुम तो वही थे ठीक है तुम इन दोनों को देख रहे हो तो मतलब नींद में हो और इन दोनों को देख रहे हो कि मम्मी लड़ रहे मम्मी और पापा जो है वो आपस में ये वार्तालाप कर रहे हैं कि इसको उठना चाहिए या सोना चाहिए तो मम्मी तुमको बार बार बोल रही कि उठ 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 और पापा तुमको बोल रहे कि नहीं तो सोते रहे सोते रहे सोते रहे संडे तो अब क्या हुआ मम्मी और पापा दोनों ने मम्मी क्या बोल रही कि उठ पापा बोल रहे हैं कि सोते रहे मम्मी बोल रही है उठ पापा बोल रहे हैं सोते रहे मतलब ये दोनों ओपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं ठीक है तो ये अब देखो ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो पहली बात तो ये कि ये इनका ये ऑपोजिट हो गया ठीक है और दूसरी चीज ये कि इनका मैग्नीट्यूड सेम है ठीक है ऐसा तो नहीं है ना कि मम्मी की ज्यादा बात मान लूंगा पापा की बात कम मानूंगा दोनों की बात मान लो कि एक आइडियल बच्चा हूं मैं बहुत अच्छा बच्चा हूँ ठीक है मैं दोनों की बात इक्वली मानता हूँ ठीक है दोनों जो बोलते हैं मैं उनको इक्वली मानता हूँ इक्वल मानता हूँ उनके सारी बातों को तो पापा बोल रहे हैं कि सोते रहे मम्मी बोल रहे कि उठ जा अब देखो ये फोर्स जो है ये इक्वल है मैग्नीट्यूड में और ऑपोजिट इन डायरेक्शन है ठीक है पापा सुलाना चाह रहे और मम्मी उठाना चाह रही है ठीक है समझ में आ रही बात तो तुम क्या करोगे ऐसे केस में क्या तुम उठ जाओगे तो क्या तुम सो गए तुम ऑब्वियसली ये बोलोगे कि पहले आप दोनों अपना फाइनल कर लो कि किसको ज्यादा फोर्स लगाना है तब तक मैं सो ही रहा हूं ठीक है मतलब कि तुम रेस्ट पे थे रेस्ट पे ही रहोगे भले ही वो फोर्स लगा रहे हैं अगर उनका फोर्स बैलेंस्ड है तो भी तुम रेस्ट पे ही रहोगे तो तुमको अपना स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज करने के लिए एक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स की जरूरत है कि या तो मम्मी तुमको ज्यादा जोर से बोले कि नहीं तू तो उठ ही सही तब तुमको उठना ही पड़ेगा ठीक है बट अगर दोनों सेम इंटेंसिटी से बोल रहे दोनों सेम प्यार से बोल रहे हैं कि उठ जा और एक बोल रहा है सो जा कोई एक बोल रहा है उठ जाए कोई एक बोल रहा है सो जा तो तुम क्या करोगे तुम सोते रहोगे तुम बोलोगे पहले आप दोनों अपना शॉर्ट करो आपस में कि आप क्या चाहते हो ठीक है आ रही बात समझे फील आई चलो यही यही था बस काफी लंबी कहानी सुना दी मैंने अब देखो जैसे अब ये रेस्ट वाला तो हमने समझ लिया तो क्या मोशन में भी सेम होता है ऑब्वियसली होता है ठीक है मान लो हम दोस्तों के साथ में घूम रहे हैं रात को ठीक है तो रात के आठ बज गई नौ बज गई तो जब तक हम घर क्यों जाते हैं हम घर सिर्फ इसलिए जाते हैं क्योंकि मम्मी पापा घर पर बुला रहे हो तो हमको डांट के फोन लगा के अगर पापा रात को डांट के पापा रात को फोन लगा के डांटे नहीं कि तुम घर आ जल्दी तो क्या तुम्हारी इच्छा होगी जल्दी घर जाने की नहीं होगी ना तुम मोशन में था तो तुम मोशन में ही रहोगे ना जब तक पापा एक्सटर्नल फोर्स में लगा देते बस यही है न्यूटन फर्स्ट लॉ ठीक है वॉट इज इनर्शिया इनर्शिया भी सेम डेफिनेशन इनर्शिया की भी द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाई विच इट कंटिन्यूज इन इट्स एक्जिस्टिंग स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस दैट स्टेट इज चेंज बाय एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स सो दोनों का डेफिनेशन सेम ठीक है थोड़े वर्ड्स यहां पे अलग-अलग लिखे हुए हैं बट तुमको ज्यादा भावुक नहीं होना है तो तुम दोनों में सेम भी लिख सकते हो ठीक है तो यही दो फंडे हैं बॉडी एट रेस्ट टेंड टू रिमेन एट रेस्ट और बॉडी इन मोशन टेंड टू रिमेन इन मोशन इसका आप एक और एप्लीकेशन समझो अब जो एक्चुअल एप्लीकेशन है जो तुमको एग्जाम में लिखनी रहेगी एग्जांपल पूछेंगे तो तुम ये मम्मी पापा वाला एग्जांपल लिख के मत आना भैया एग्जाम में ये सिर्फ तुमको समझाने के लिए था ठीक है एग्जांपल क्या लिखेंगे देखो जैसे ये जिराफ है अबे गाड़ी में चल रहा है ठीक है अब चल रहा है अब एकदम से यहाँ पे गाड़ी इसकी ब्रेक गाड़ी पे ब्रेक लग जाता है तो कैसा होता है ना कि हम जैसे गाड़ी में चल रहे होते हैं एकदम से हम ब्रेक लगाते हैं तो हम आगे आ जाते हैं क्यों आते हैं आगे क्योंकि हमारी जो बॉडी है ये इनर्शिया पता है क्या इसको हिंदी में समझाऊं तो बस आदत इनर्शिया का मतलब आदत मतलब कि अगर मैं इस गाड़ी में चल रहा हूँ गाड़ी चल रही है तो मैं सीधे जाने की आदत हो गई मेरी जैसे ही ब्रेक लगाए तो वो मेरी आदत जो थी वो अभी भी है थोड़ी सी तो उसके कारण मैं थोड़ा सा आगे तक जाऊंगा ठीक है I was a body in motion. तो जैसे ही ब्रेक लगा तो हल्का सा मैं मोशन में रहूंगा क्योंकि वो इनर्शिया के कारण ठीक है वो जो इनर्शिया है मुझे मोशन में रखने का ट्राई करेगा ठीक है वैसे मान लो कि जैसे गाड़ी ऐसी खड़ी हुई है और एकदम से कोई एक्सेलरेटर करता है तो हम पीछे चले आते हैं क्यों क्योंकि हम बॉडी एट रेस्ट थे हम बॉडी एट रेस्ट थे तो जो इनर्शिया है वो पूरी कोशिश कर रहा है कि हम वही रह जाते मतलब हम पीछे ही रह जाते हैं अब एकदम से गाड़ी आगे बढ़ी तो हम इसे पीछे धक्का महसूस करते हैं क्यों करते हैं क्योंकि वो इनर्शिया जो है जो हमको खींच रहा है अपनी तरफ ठीक है अब इसमें ज्यादा कंफ्यूज मत होना मैंने बहुत सारे अलग अलग तरीके से समझा है जिसको जिस वे में समझ में आता उस वे में समझ ले अगर तुमको एक वे में नहीं समझ में आता दूसरे वे में समझ में आता तो दूसरे में ही समझना पहले में अपना दिमाग मत लगाना ठीक है जहां दिमाग लगे वहां लगा लो प्रैक्टिकल सी बात है बट इनर्शिया बहुत आसान है तो तुमको एग्जाम्पल अगर एग्जाम में एग्जाम में पूछा जाता है एग्जाम्पल क्या होगा इनर्शिया का तो तुमको ये कार वाले लिख देना कि वेन अ कार इज अ ट्रेस्ट एंड सडनली इट स्टार्ट मूविंग वी फील वी फील फोर्स बैकवर्ड्स या फिर ऐसे लिख देना या फिर वी आवर बॉडी टेंस टू रिमेन बैक तो उसके कारण हमको
तो ये मोमेंटम हो गया प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी तो ये हो गया पी इज टू एम ये याद रखना ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें न्यूमेरिकल बनेंगे और इसकी यूनिट यूनिट क्या होगी के मीटर पर सेकंड यूनिट बहुत सारे लोग भूल जाते हैं भूलने वाली कोई बात ही नहीं मैं तुमको फंडा बता देता हूँ यूनिट कैसे बनी है यूनिट ऐसे बनी है कि ये देखो एम है मास की यूनिट क्या होती है के ठीक है वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड तो ये के मीटर पर सेकंड हो गई ना बस ये यूनिट है ठीक है अब एक चीज है कि मोमेंटम जो है वो कभी भी खत्म नहीं होता है मोमेंटम का ना आदि है ना अंत है मतलब कि ना ये बन सकता है ना ये डिस्ट्रॉय हो सकता है कैसे देखो मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व एक सिस्टम के अंदर मोमेंटम हमेशा कंजर्व होता है ठीक है मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि पूरी दुनिया में एक सिस्टम के अंदर मान लो कि एक किसी किसी ऑब्जेक्ट को तुम ऑब्जर्व कर रहे हो तो उस या दो ऑब्जेक्ट्स को तुम ऑब्जर्व कर रहे हो तो उन दो ऑब्जेक्ट्स के ऑब्जर्वेशन में मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा ठीक है अरे भैया कंफ्यूज कर दिया कुछ नहीं भूल जाओ मुझे पता है तुम कंफ्यूज हो गए यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं कोई इंपॉर्टेंट नहीं था इतना कहने का मतलब बस इतना सा है कि मोमेंटम जो है कंजर्व रहेगा और मोमेंटम इज ट्रांसफरेबल ठीक है मोमेंटम जो है वो ट्रांसफरेबल है मतलब मतलब ये कि जैसे ये बॉल है तुमने देखा होगा ना बहुत सारी जगहों पे ये एक्चुअली मूव नहीं हो रहा है क्योंकि ये पीडीएफ फाइल है तो क्या होता है कि जैसे बॉल है अब अगर मैं इसमें से सिर्फ एक बॉल को उठाऊं और छोड़ दूं तो ये बॉल जो है इसके पास मोमेंटम आएगा नीचे आते आते मोमेंटम आया मोमेंटम आया मोमेंटम आया तो ये क्या करेगा अपना मोमेंटम इस वाली बॉल को ट्रांसफर कर देगा क्योंकि ये खुद बॉल तो आगे जा नहीं सकती क्योंकि ये सारी बॉल्स है तो इसने मोमेंटम इसको ट्रांसफर किया फिर ये वाली बॉल ने मोमेंटम इसको ट्रांसफर कर दिया फिर ये वाली बॉल ने इसको ट्रांसफर कर दिया और फिर ये वाली बॉल ने इसको ट्रांसफर कर दिया अब ये वाली बॉल क्या करे मोमेंटम का ये वाली बॉल ट्रांसफर तो कर नहीं सकती तो इसको यूज करना पड़ेगा तो ये यूज करने के लिए इधर चले जाएगा ठीक है फिर वापस से जब इधर आएगा तो अब ये ये वाला मोमेंटम इसको ट्रांसफर करेगा अब ये वाली बॉल जो है वो कुछ यूज तो कर नहीं सकती इसका क्योंकि बिल्कुल दबी हुई है तो इसलिए अपना मोमेंटम इसको ट्रांसफर कर देगी ठीक है तो मतलब जो भी इसका प्रयोग नहीं कर पा रहा है जैसे हम किताबों किताब जैसे नाइन्थ क्लास तुम्हारी खत्म हो गई टेंथ खत्म हो गई तो हम क्या करते हैं हम उन किताबों को ट्रांसफर कर देते क्योंकि हम खुद तो इसको यूज नहीं कर सकते सेम मोमेंटम के साथ में ठीक है तो ये आ गया न्यूटन सेकंड लॉ के ऊपर देखो इस चीज को ध्यान से समझना ये तुम्हारा जो डेरिवेशन है ये जरूर आता है एफ इज इक्वल टू एम ए वाला ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे चले जाते हैं कलर थोड़ा अच्छा यूज कर लेते हैं हाँ तो देखो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रपोर्शनल टू द अपलाइड अनबैलेंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अगर तुमको यह डेफिनेशन ऐसे याद नहीं होती है तो तुम न्यूमेरिकल की तरफ से याद कर लो कैसे करेंगे न्यूमेरिकल की तरफ से देखो क्या बोल रहा है चेंज पहले तो तुमको मैंने कल बताया था सॉरी परसों बताया था कि जब भी तुमसे किसी भी चीज का चेंज पूछा जाए या चेंज के बारे में बात की जाए तो तुमको फाइनल माइनस इनिशियल कर देना है और अगर तुमसे रेट पूछ रहे हैं तो डिवाइडेड बाय टाइम कर देना है बस तो यहां क्या बोला रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट देखो मैं तुमको यहां पर सीनेरियो समझाता हूं कि हो क्या रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग सीनेरियो नहीं बताएंगे और सिर्फ मैं डायरेक्टली बोलते आते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमको यही नहीं पता कि हो क्या रहा है ठीक है तो यहां पर क्या हो रहा है यहां पर कुछ ऐसा हो रहा है कि ये जो बॉल है ये मान लो कि ये ऐसे एक चलती हुई बॉटल आ रही है ठीक है चलती हुई बॉटल आ रही है तो अब मैंने क्या किया मैंने उसके ऊपर एक फोर्स लगा एक्सटर्नल फोर्स ठीक है अब ये एक्सटर्नल फोर्स मैंने लगाया तो क्या होगा कि मुझे ये पता लगाना है कि ये फोर्स कितना होगा ये फोर्स कितना होगा जो मैंने या ऐसा समझो कि फोर्स की अगर मैं बात ना करूं क्योंकि देखो हाँ एक सीधी सी बात है फोर्स तो मैं अपने हाथ से कितना फोर्स लगा रहा हूँ मेजर तो कर नहीं सकता हूँ मेरे हाथ के अंदर मीटर तो लगा नहीं कि भैया तो इतने न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं तो क्या होता है कि मैं मान लो इस बोतल को मूव कर रहा हूँ उस पर फोर्स लगाते जा रहा हूँ तो मैं ये फोर्स कैसे निकालूंगा मैं मुझे इस फोर्स को निकालना है मोमेंटम के थ्रू मोमेंटम में कैलकुलेट कर सकता हूँ कैसे एम मतलब मुझे इस बॉटल का मास भी पता है और मैं वेलोसिटी भी इसकी ट्रैक कर सकता हूँ हाँ मतलब तुम बोलोगे भैया स्पीडो तो नहीं लगा बट समझ लो इन जनरल केस कि मैं इसको मूव कर रहा हूं और ये बोतल कितनी वेलोसिटी से मूव हो रही है मुझे ये बात पता है इस बोतल का मास पता है और मेरे फोर्स लगाने के पहले इसका मोमेंटम कितना था वो भी मुझे पता है तो अगर ये सारी चीजें मुझे पता है ये सारी चीजें मुझे पता है कि इसका मोमेंटम मेरे फोर्स लगाने के पहले और मेरे फोर्स लगाने के बाद कितना हुआ तो मैं फोर्स निकाल सकता हूं ठीक है मतलब कि मुझे इसका मोमेंटम चेंज मतलब इसके जो मोमेंटम था मेरे फोर्स लगाने के पहले और बाद मतलब कि मेरे फोर्स लगाने से इसके मोमेंटम पर क्या फर्क पड़ा वो चीज मुझे निकालनी है बस ठीक है चलो आई होप इट्स इट इट गेट्स क्लियर ज्यादा कंफ्यूज मत होना ठीक है तो रेट ऑफ चेंज होगा तो मान लो कि फाइनल मोमेंटम मान लेते पी एफ माइनस पी आई रेट ऑफ चेंज चेंज ऑफ मोमेंटम तो हो गया ये फा
तो अगर तुमको ये डेफिनेशन याद नहीं होती तो मैं फॉर्मुला याद कर लो ठीक है फॉर्मुला तुमको दिख रहा है पी एफ माइनस पी आई अपॉन टी मतलब देखो चेंज ऑफ मोमेंटम ऊपर दिख गया और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम नीचे दिख गया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अपलाइड फोर्स अनबैलेंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑब्वियसली मतलब अगर मैं इस साइड में फोर्स लगा रहा हूं तो ऑब्वियसली वेलोसिटी भी इस साइड ही बढ़ेगी ऐसा तो होगा नहीं कि मैं इसको इधर फोर्स लगा रहा हूँ और ये बॉल ये जो बॉटल है इधर मूव करना चालू कर दे ठीक है सिर्फ अगर मान सिर्फ आइडियल केस में कि सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है तब ठीक है तो अब हमको क्या करना है इसको पूरा डिराइव करना है ठीक है ओके तो क्या है कुछ भी नहीं है पी एफ माइनस पी आई इज अपॉन टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ तो क्या हो जाएगा एफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी एफ क्या हो जाएगा मान लो कि मेरे फोर्स लगाने के बाद जो वेलोसिटी थी वो एम वी हो गई ठीक है और उसके पहले एम यू थी मतलब कि पी एफ हो गया एम वी और पी आई हो गया एम यू ठीक है एम वी माइनस एम यू अपॉन टी ठीक है मास तो सेम रहेगा बॉटल का मेरे फोर्स लगाने के पहले और बाद में तो ये क्या हो जाएगा एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अब मैं क्या करता हूं एम कॉमन निकाल लेता हूं तो क्या बचेगा वी माइनस यू अपॉन टी अब वी माइनस यू अपॉन टी क्या होता है एक्सेलरेशन हम सबको पता है तो हो जाएगा एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए ठीक है अब हम क्या करेंगे प्रपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए कॉन्स्टेंट यूज करेंगे तो तुमको ये लिखना है ठीक है वो जो नोट्स है ना उसमें तुमको प्रॉपर मिल जाएगा यहां तो मैं क्विकली समझा रहा हूं तो क्या हो जाएगा एफ इज इक्वल टू के एम ए हमने के कॉन्स्टेंट लगा दिया प्रपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए ठीक है तो एफ इज इक्वल टू के एम ए हो गया अब एक्सपेरिमेंटली न्यूटन भैया ने ये वेरीफाई किया था एक्सपेरिमेंटली ये हमने नहीं किया ये मैं नहीं बोल रहा हूं ये है ऐसा ठीक है कि ये जो के की वैल्यू जो कॉन्स्टेंट है इसकी वैल्यू वन आती है मतलब उन्होंने क्या क्या होगा उन्होंने देखा होगा कि जब मैं एक न्यूटन का फोर्स एक न्यूटन का फोर्स किसी ऐसे ऑब्जेक्ट पर लगाता हूं जिसका मास वन के है तो उस पर आने वाला एक्सेलरेशन वन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ठीक है तो इसीलिए हमको एक के की वैल्यू वन मिल गई ठीक है जब सारी वैल्यू वन है तो ऑब्वियसली के भी वन ही होगा तभी वन इज इक्वल टू वन होगा ठीक है तो ज्यादा इतना मत सोचो बस तुमको ये लिखना है कि एक्सपेरिमेंटली इट इज वेरीफाइड कि एफ के इज इक्वल टू वन तब तुमको यहां पर फॉर्मूला मिल जाएगा एफ इज इक्वल टू एम ए ये होगा तुम्हारा फॉर्मूला और तुम्हें फॉर्मूला पहले से तुमको याद भी रहेगा तो तुम कैसे भी करके फॉर्मूला निकाल लेना ठीक है के एम ए आ गया तो ऑब्वियसली के की वैल्यू वन रखनी पड़ेगी फॉर्मूला लाने के लिए तो बस एफ इज इक्वल टू एम ए ठीक है अब एक चीज है जिसको हम बोलते हैं इंपल्स इंपल्स में क्या होता है इंपल्स में क्या होता है जैसे हम क्रिकेटर को देखते तो देखो जैसे भाई साहब कैच कर रहे हैं तो ये भाई साहब ने क्या किया या अगर यही के यही कैच कर लेते हैं मतलब ये अपने हाथ को ऐसे मूव नहीं करते हैं तो हमको ऐसा लगता है ना कि एकदम से जोर से लग गई बॉल अगर तुमने क्रिकेट खेला हो तो पर अगर हम बॉल को ऐसे धीरे धीरे कैच करते हैं ऐसे लंबे हाथ से कैच करते हैं जो प्रोफेशनली कैच करते हैं स्टाइल से कैच करते हैं तब हमको हाथ में कुछ भी लगती नहीं है क्यों नहीं लगती क्योंकि मैं जब इसको ऐसे कैच कर रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं कि मैं जो टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट है उसको बढ़ा रहा हूं उसको बढ़ा रहा हूं ठीक है अब देखो ये फॉर्मूला बेसिक समझना तुमको बता था एफ इज इक्वल टू एम ए या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं एफ इज इक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये फोर्स और टाइम जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ठीक है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा उतना कम मुझे फोर्स फील होगा ऐसा समझ सकता हूं मैं है ना ऐसा समझ सकता हूं तो अगर मैं इसको कांटेक्ट का जो टाइम है उसको बढ़ाते जाऊं मतलब कांटेक्ट का जो टाइम मतलब या तो मैं डायरेक्टली यहीं के पकड़ लेता बॉल को तो कांटेक्ट का टाइम बहुत ही कम होता मतलब फटाफट से लग जाती पर अगर मैं धीरे धीरे कांटेक्ट करता हूं बॉल को धीरे धीरे मैं बॉल को अपने हाथ में रखता हूं लाता हूं ठीक है तो मैं कॉन्टेक्ट का टाइम बढ़ाते जा रहा हूं तो अगर मैंने कॉन्टेक्ट का टाइम बढ़ा दिया तो मुझे जो फोर्स फील होगा वो कम होगा क्यों होगा क्योंकि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम वहीं पे अगर मैंने एकदम से पकड़ लिया यानी कि कांटेक्ट का टाइम बहुत ही कम रहा बिल्कुल पॉइंट वन सेकेंड तो मुझे फोर्स बहुत ज्यादा फील होगा क्यों क्योंकि जब टाइम कम होगा तो फोर्स ज्यादा फील होगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बस इतना सा है अब आते हैं अगली चीज पे न्यूटन थर्ड लॉ मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट एप्लीकेबल लॉ ठीक है क्या कहना चाह रहा है लॉ एवरी एक्शन इज एन इक्वल इन ऑपोजिट रिएक्शन बस ये बेचारा क्यूट सा लॉ है इसने बस इतना सा बोला ठीक है थीके? ये इसको मैं है ना अपनी भाषा में लॉ ऑफ कर्मा भी बोलता हूं ठीक है मतलब ये लॉ जो है इट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट एप्लीकेबल लॉ मोस्ट एप्लीकेबल क्यों क्योंकि ये फिजिक्स की भाषा में भी उतना ही एप्लीकेबल है और रियल लाइफ में भी उतना ही एप्लीकेबल मतलब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ठीक है आज अगर तुमने किसी के साथ कुछ अच्छा काम किया तो आज नहीं तो कल नहीं तो दस साल बाद नहीं तो
मतलब कि तुमने पहले किसी और के साथ किया तो अब कोई और तुम्हारे साथ करेगा ठीक है सेम अगर तुमने किसी और के साथ बुरा किया आज तो जितना तुमने आज उसका उसके साथ बुरा किया उतना ही बुरा तुम्हारे साथ भी होगा मतलब इक्वल बुरा हुआ और ओपोजिट हुआ क्योंकि पहले तुमने किसी और के साथ किया था अब कोई और तुम्हारे साथ कर रहा है ये किसी और के द्वारा तुम्हारे ऊपर हो रहा है ठीक है बस ये तो न्यूटन थर्ड ला मतलब ये जो भाई मैं तुमको एक बात बताता हूं चलो दो मिनट के लिए थोड़ा शांत होता हूं ये जितने भी लॉज है ठीक है तीनों इनफेक्ट फिजिक्स के जो चारों चैप्टर है उसमें जो कंसेप्ट है ना मैं तुमको बार बार ये बोल बोल के इसलिए बता रहा हूं रियल लाइफ से जोड़ जोड़ के क्योंकि भाई फिर तुम अपनी असल जिंदगी भी ये सारी चीजें देखने लग जाओगे ठीक है मतलब जैसे कि ग्रेविटेशन आने वाला है ग्रेविटेशन में तो बहुत तगड़ा फंड है इसमें धरती माता से हम कितना प्यार करते हैं वो हम निकाल के बताएंगे ठीक है बट अगर हम वैसे सोचे तो जब मैं तुमको ऐसी ऐसी चीजें बताता हूँ ना ऐसे ऐसे किससे सुनाता हूँ तो तुमको इंटरेस्ट आता है मतलब ऐसे फील आता है कि हाँ चलो अपना दोस्त समझा रहा है हमको हमारा भाई समझा रहा है हमारा बिल्कुल जिगरी समझा रहा है ठीक है ऐसे टीचर या सर वाली फील नहीं आती तुमको ठीक है और सर बोला मत करो भैया बोल दिया करो यार ठीक है बट सिर्फ एक फर्क है न्यूटन थर्ड लॉ और लॉ ऑफ कर्मा में सिर्फ एक फर्क है कि ये जो न्यूटन न्यूटन थर्ड लॉ है ये इंस्टेंटली एक्ट कर जाता है और लॉ ऑफ कर्मा में हो सकता है कि टाइम लग जाए ठीक है मतलब कि फिजिक्स की भाषा में फिजिक्स के अंदर मैंने जैसे ही फोर्स लगाया वैसे ही मुझे इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन मिल गया सेम इंस्टेंट पे सेम इंस्टेंट पे बट लॉ ऑफ कर्मा में टाइम लग सकता है कुछ महीने कुछ साल ठीक है कुछ कुछ दिन लग सकते हैं ठीक है चलो तो ये हो गया न्यूटन थर्ड लॉ अब देखो इसके और कुछ एग्जांपल मुझे बस है ना इसकी जरूरत नहीं मुझे पता है कि इतने में तुम समझ जाओगे ये लॉ ठीक है कोई दिमाग में लगाना है ठीक है जैसे कि अब देखो पर फिर भी मैं तुमको एग्जांपल दे रहा हूं ताकि थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे जैसे कि मान लो इसको चांटा मार दिया क्या हुआ कि ये राजू और श्याम की लड़ाई होगी तो राजू ने श्याम को चांटा मार दिया तो अब देखो ध्यान से जब हमको क्लास में क्लास में एक बच्चा होता था ऐसा मैंने भी खाई है मार ठीक है पर मैं मेरे किस्से नहीं सुना वाला बोला वरना तुम लोग बोलोगे भैया आप तो कैसे बोल रहे हो अपने किस्से को सुना रहे हो बट एनी anyway, ऐसा होता था कि मैडम जैसे किसी बच्चे को जोर से चांटा मार देते थे तो मैडम बोलते थे कि मेरा भी हाथ लाल हो गया इतनी जोर से मार दिया मैंने मतलब कि जितना फोर्स मैडम के हाथ ने उस बच्चे के गाल पे लगाया उतना ही फोर्स उस बच्चे के गाल ने मैडम के हाथ पे भी लगाया ठीक है तो जब भी हम किसी को मारते हैं तो जितना फोर्स हम उसके ऊपर लगाते हैं उतना ही फोर्स उसकी बॉडी हमारे ऊपर भी लगा रही है अब तुम लोग बोलोगे कि भैया फिर मारने वालों को क्यों नहीं लगती मतलब मारने वालों की मैंने ऐसे घूसा मार दिया किसी के पेट में तो अब जिसको मैंने मारा उसको ज्यादा दर्द होगा एज कंपेयर टू मुझे तो ऐसा क्यों होता है भैया वो सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि वो जो पार्ट है उसकी बॉडी का वो थोड़ा सेंसिटिव है मतलब वहां पे दर्द महसूस होता है बाकी फोर्स तो इक्वली लगा है जितना फोर्स तुमने उसके पेट पे लगाया उतना ही फोर्स उसके पेट ने भी तुम्हारे हाथ पे लगाया ठीक है इक्वल इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स इक्वल इक्वल मतलब जितना मैंने लगाया उस, उतना ही उसके पेट ने लगाया और ओपोजिट मतलब कि पहले मेरे ओपोजिट मतलब कि मेरे हाथ ने उसके पेट पर लगाया और जो ऑपोजिट वाला है वो उसके पेट ने मेरे हाथ पर लगा कहने का मतलब कि जितना फोर्स मेरा हाथ लगा रहा है उतना ही फोर्स उसका पेट भी लगा रहा है मेरे हाथ पर ठीक है वो दर्द सिर्फ इसलिए फील नहीं होता क्योंकि हमारे जो यहाँ पे हड्डियां हैं वो थोड़ी कम सेंसिटिव है दर्द को लेके पर जो पेट होता है वो ज्यादा सेंसिटिव होता है ठीक है तो ये चीज समझ में आ गई जैसे हम फुटबॉल को किक कर रहे होते हैं तो जितना फोर्स हमने फुटबॉल पर लगाया उतना ही फोर्स फुटबॉल भी हम पे लगाती है ठीक है ओके okay, अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसको नोट करने वाले दीज टू फोर्सेस आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन ठीक है तो जैसे ही मैंने इसको किक मारी मान लो कि मैं इसको किक मार रहा हूं ठीक है इसको किक मारी ठीक है या इसको ऐसा कर लेते हैं जैसे मैंने इसको ऐसे मस्त किक मारी तो जितना फोर्स मैंने इसके पेट पर पे लगाया उतना ही इक्वल फोर्स इक्वल फोर्स इसके पेट ने मेरे पैर पर लगाया एंड ऑपोजिट ठीक है इक्वल एंड ऑपोजिट और दीज टू फोर्सेस आर ऑलवेज ऑपोजिट हाँ ठीक है दीज फोर्सेस एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड नेवर ऑन द सेम ऑब्जेक्ट ये चीज भी ध्यान रखो ये चीज भी ध्यान रखो जो एक अगर एक्शन वाला फोर्स एक्शन रिएक्शन मान लो कि इन दोनों फोर्स को हम एक्शन रिएक्शन फोर्स बोल लेते हैं ठीक है ऐसा ही बोलते हैं इसको तो मान लो कि मैंने जैसे इस बॉटल के ऊपर ऐसा मारा तो मेरा जो एक्शन फोर्स है वो इस बॉटल पर लगेगा तो जो रिएक्शन फोर्स है मेरे हाथ पे लगेगा ठीक है ऐसा नहीं होगा कि एक्शन भी बॉटल पे लग रहा है और बेचारा रिएक्शन भी बॉटल पे लग रहा है ठीक है ये इक्वल फोर्स होगा ऑपोजिट फोर्स होगा तो जो एक्शन फोर्स है वो रिएक्शन फोर्स के बराबर होगा मैग्नीट्यूड में और अगर एक्शन फोर्स मेरे हाथ से इस बॉटल पे लग रहा है तो रिएक्शन फोर्स इस बॉटल से मेरे हाथ पे लगेगा मतलब ये दोनों अलग
ये चीज हो गई तो इसके कुछ एप्लीकेशन है ये बुलेट वाला रिकॉल वेलोसिटी ऑफ द गन ठीक है इसके न्यूमेरिकल्स बनते हैं इसके न्यूमेरिकल्स कैसे बनते हैं वो बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ठीक है तो अगर तुमको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आ गया तो तुम इसके न्यूमेरिकल्स आराम से कर सकते हो तो अब आते हैं कि भैया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है ये है आखिरी टॉपिक इस चैप्टर का और ये एक डेरिवेशन है ये डेरिवेशन अगर तुमको समझ में नहीं आती तो इसको देख लो दो तीन बार वैसे तो समझ में आ जाएगी बहुत आसान है बट ये तुमको नोट्स में भी देखने को मिल जाएगी ठीक है देखो मैं तुमको फटाफट बता देता हूं कि क्या हो रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये जो चीज है तुमको डायरेक्टली पांच मार्क्स में पूछ ली जाएगी मतलब काफी बार डायरेक्टली पूछ ली जाती है ठीक है तो कुछ दिमाग नहीं लगाना इसमें इसमें बहुत आसान सी चीज है क्या करना है हमको हमने दो ऑब्जेक्ट्स लिए ठीक है ये ये लाइंस तुमको लिखनी है वो नोट्स में देखने को मिल जाएगी बस मैं तुमको फटाफट समझा रहा हूं क्योंकि हम इसको फालतू लंबा नहीं करेंगे ठीक है दो ऑब्जेक्ट है ए और बी ठीक है ऑब्जेक्ट ए जो है वो यू ए वेलोसिटी से चल रहा है और ऑब्जेक्ट बी जो है वो यू बी वेलोसिटी से चल रहा है ठीक है अच्छे वाले चल रहे हैं दोनों ये बिफोर कॉलिजन ठीक है तो बेसिकली हमको ना देखो मैं तुमको सिनेरियो समझाता हूँ कि भैया हमको प्रूव क्या करना है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम याद तो कर लेते हैं हमको समझ में आता है कि हमने किया क्या है हमको बस ये प्रूव करना है कि एक सिस्टम के अंदर मान लो कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं मैं सिस्टम मतलब जो भी मैंने मान रखा है मतलब मैंने कुछ ये मान लो इन दो सब्जेक्ट को एक सिस्टम की तरह मान रहा हूं मैं ठीक है तो क्या हुआ कि मुझे बस ये चेक करना है कि उस सिस्टम में चाहे जो हो जाए मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा भले ही जो दो चलने वाले ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक एक दूसरे से टकरा जाएं एक दूसरे से बिछड़ जाएं तो भी मोमेंटम सेम रहेगा ये प्रूव करना है तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं हमने एक केस लिया एक केस माना जिसके अंदर दो ऑब्जेक्ट्स हैं ए और बी ठीक है ए की जो वेलोसिटी वो यू ए है और बी की वेलोसिटी यू बी है ए का जो मास है वो एम ए और बी का एम बी ये डिटेल में तुमको नोट्स में देखने को मिल जाएगा अब मान लो कि ये दोनों कोलाइड हो गए एक दूसरे से ये दोनों टकरा गए तो क्या हुआ जब ये दोनों टकरा गए तो क्या हुआ कि ए ने बी पर कुछ फोर्स लगाया होगा ठीक है ऑब्वियसली इससे अगर मान लो कि ऐसे दोनों टकरा गए हैं, तो इस वाले हाथ ने इस वाले हाथ पर कुछ फोर्स लगाया ठीक है तो अभी हमने अभी पढ़ा था ना इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस, तो अगर ये वाले हाथ ने इस वाले हाथ पर कुछ फोर्स लगाया तो ऑब्वियसली ये वाला हाथ भी इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाएगा ये वाले हाथ पर ठीक है तो ये मान लो कि ये ए है और ये वाला हाथ बी है ठीक है ये ए है ये बी है तो ए ने बी पे अगर फोर्स लगाया तो बी वाला हाथ भी उतना ही फोर्स ए पे लगाएगा ठीक है तो ये चीज हमने लिखी हुई है कि मान लो कि ए जो है वो बी के ऊपर एफ ए बी फोर्स लगा रहा है और बी वाला जो है वो ए के ऊपर एफ बी ए फोर्स लगा रहा है ठीक है अब ये बात हमको पता है कि ये ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स दोनों इक्वल है एंड ऑपोजिट है ठीक है आफ्टर कोलिजन मान लो कि अब टकराने के बाद में मास तो सेम रहेगा बट इनकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी ठीक है जैसे कि ऐसे ऐसे मास्त आ रहे थे टकराने के बाद इनकी वेलोसिटी बढ़ गई या कम हो गई कैसी भी हुई तो इनकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी ठीक है तो अब मुझे प्रूव क्या करना है टू प्रूव अब ये समझो कि टू प्रूव कहां से आए हमारे पास में हमको क्या प्रूव करना है कि मोमेंटम कंजर्व है मतलब कि कोलाइड होने के पहले इसके पहले भी उतना ही मोमेंटम होगा और इसके बाद भी उतना ही मोमेंटम होगा मतलब ये कोलिजन होने से कोई फर्क नहीं पड़ा उनके मोमेंटम पर ठीक है तो क्या होगा कि बिफोर कॉलिजन मोमेंटम कितना है अब पूरे सिस्टम का मोमेंटम देख रहे हैं तो इस ए ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कितना है एम ए यू एम ए यू ए प्लस एक और ऑब्जेक्ट है सिस्टम है बी वाला तो इसका मोमेंटम क्या है एम बी यू बी एम बी यू बी ठीक है तो ये बिफोर कॉलिजन मतलब कि बिफोर इज इक्वल टू आफ्टर ये प्रूव करना है बस हमको बिफोर इज इक्वल टू आफ्टर ठीक है तो बिफोर था एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी और आफ्टर कॉलिजन कितना हो जाएगा एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी तो हमको ये प्रूव करना है ठीक है अब कैसे करेंगे देखो ये जो चीज है ये इससे प्रूव करेंगे हम ये जो एफ ए बी और एफ बी ए लिखा है ना इससे प्रूव करेंगे ठीक है तो हमको ये पता है कि थर्ड लॉ के हिसाब से ये एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए होगा ठीक है मतलब ये दोनों फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट हैं ठीक है दोनों फोर्सेस क्या है इक्वल एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट है तो ये इक्वल हो गए और माइनस साइन से हमने ऑपोजिट बता दिया कि भैया ऑपोजिट है तो एफ ए ए बी अब देखो हम इनको वैल्यूज रखते आते तो एफ ए बी किसके बराबर होगा जो फोर्स ए बी के ऊपर लगा रहा है ठीक है तो ए जो है वो बी के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है वो किस, कितने कि, किस बराबर होगा एम बी यू बी सॉरी एम बी ए बी मतलब कि फोर्स क्या होता है भाई फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन ठीक है तो बस फोर्स ए बी के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है तो बी का मास इंटू बी का एक्सेलरेशन ठीक है हम ऐसा ही करते हैं ना हम अगर बोतल के ऊपर फोर्स लगा रहा हूं मान लो कि मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूं पांच न्यूटन का ठीक है तो मैं ये पां
इज इक्वल टू माइनस एम ए ए ए ठीक है मास इंटू एक्सेलरेशन तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट ए इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट है बस ये चीज आ गई अब तो खत्म ही होगा अब इसके अलावा कुछ है ही नहीं अब इसमें बस वैल्यूज रखते जाओ क्या वैल्यूज रखेंगे हम एम बी ए बी की वैल्यू रख दो ए बी क्या होगा ए बी क्या होगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम बस इज इक्वल टू माइनस एम ए वी ए माइनस यू ए अपॉन टी ठीक है अब ये टी से टी कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा एम बी अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा अंदर तो क्या हो जाएगा एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी इज इक्वल टू माइनस एम ए वी ए प्लस एम ए यू ए ठीक है अब मैं इनको यू वाले टर्म्स को एक साइड सॉरी हाँ यू वाले टर्म्स को एक साइड ले लूंगा तो क्या हो जाएगा और वी वाले टर्म्स को ये जो देखो ये इसको इधर ले जाऊंगा और ये वाले टर्म को इधर ले आऊंगा तो क्या हो जाएगा माइनस का प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा एम बी वी बी प्लस एम ए वी ए ये वाला इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा ना ठीक है माइनस का था इज इक्वल टू अब ये वाला इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा तो हो जाएगा एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी ये हो गया बहुत ही आसान तो भैया तो हम तो फालतू डरते थे मुझे पता है कि तुम इससे फालतू डरता था इसमें है कुछ भी नहीं ठीक है तो विद दिस We come to the end of the chapter, भाई इतना ही है इसमें इतना ही है समझो मेरी बात को ठीक है तो जब अब इसमें क्वेश्चन कैसे हैं तो भाई तुमको सबसे पहले करना क्या क्या देखो मैं तुमको सब बता देता हूं तुम्हारे लिए सब कुछ चीजें प्लान करके रखी हुई है देखो तो यहां पर हमने ये जो चीज थी ये जो चीज थी ये कंप्लीट कर ली लेक्चर ठीक है अब ये जो नोट्स है तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे ठीक है ये एमसी के कोई तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी ये जाके अभी अब भी दे दो एमसी के कोई तो अभी दे दो और नोट्स भी अभी का भी डाउनलोड करके रख लो ठीक है अब ये जो तीसरी चीज है पीवाई क्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने तुमको बोला कि पीवाई क्यू कर लेना था या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना तो समझ जाओगे इसका सेशन हम कल करने वाले हैं ठीक है दस जनवरी को कल तीन बजे ये सेशन होगा डिस्क्रिप्शन में लिंक है और अगर तुमको एनरोल करना है और वो तुमसे कोई कोड मांगे तो वहां पर सिर्फ ये कोड डालना पी सी जीरो जीरो वन ये डाल दोगे तो तुम एनरोल हो जाओगे और चौथी चीज एनसीआरटी एवरी क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन मतलब कि अगर तुमको इसके एनसीआरटी सॉल्यूशंस चाहिए तो वैसे तो एनसीआर सॉल्यूशन सब्जेक्ट मिल जाते हैं बट अगर तुमको ऐसा चाहिए कि भैया हमको तो किसी ने समझा के बिठा के समझाया हो कि भैया ये एनसीआर सॉल्व कर रखी है हमने तो वो चीज भी तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तो डिस्क्रिप्शन पूरा चेक करना एक एक लाइन चेक करना और एक एक लाइन के आगे उसकी लिंक रहेगी उस लिंक पे जाना और वो चीज तुम एक्सप्लोर कर पाओगे इस शेड्यूल को ध्यान रखना और शेड्यूल के हिसाब से अपना सब कुछ करता रहना तो विद थैंक यू सो वेरी मच फॉर की Smiling and do remember to smile. Do remember to subscribe. Definitely subscribe कर लेना और Telegram channel join कर लेना याद से वो बहुत important चीज है और Instagram पे follow भी कर लेना ठीक है मुझे भी और पल्ले डॉरन के तो से see you really soon in the next video कल मिलता हूँ तुमसे live till then bye bye and keep smiling.